Hello my dear friends I am Abdul Samad welcome to my channel Kerala PSC assistant engineer sub engineer KCB exam coaching in the part 6 lot so in charge is in the DC Bottos okay class lot to go First question. The Fleming's left hand rule's thumb indicates. Fleming's left hand rule. DC motor agumbo, Fleming's left hand rule on them. Other DC generator agumbo, Fleming's right hand rule on them. left hand rule agumbo, four finger. And then indicate another. Four finger all the magnetic field diagram. That is middle finger. Current in a direction diagram. About thumb indicates the mechanical force. Option B and answer. Second question: The DC shunt motor has a high starting torque and is suitable for high duty applications. Torque varying nearly as the square of the current. Dangerously high speed at no load, almost constant speed. DC shunt motor, shunt motor, all the time constant speed. Option D and answer. Third question: Direction of rotation of a DC motor can be reversed by changing the direction of. Or DC motor under rotation change in angle. One angle armature current change in angle. Or field current change in Option C an answer. Either R matched current or field current. Fourth question. A 4.255 volt lap connected DC shunt motor with 500 conductors takes an R matched current of 50 ampere at a magnetic field of 10 milliweber. If the R matched resistance is 0.02 ohm and total brush drop is 2 volt. Calculate the speed of the motor in RPM. The problem is here. Our stomach are in the equations. Back EMF EB is equal to. EMF equation of a DC generator is the same sign. 5 PN by 60 into Z by A. This is the speed of the motor. Speed N is equal to. Back EMF into 60 into A divided by divided by 5 into P into Z. Question number one: Lap connected. Lap connected. Our number of valve path is equal number of force. Then we cancel it. The book. 60 is the value. And back EMF is the value. We are going to. A vacuum of EB is equal to, we call it an equation on V minus IAR, V minus IAR, plus brush contact drop, plus brush contact drop, plus brush contact drop. The value is equal to V, 255, IA is equal to V. 50 ampere on RA 0.02 ohm on total bus drop with 2 volt on a number back EM of EB is equal to 252 and the answer to volt I remember to substitute it EB in 252 60 divided by 5 at random 10 raise to 10 raise to 10 into 10 raise to minus 3 Z is equal to 500. I say more speed is equal to 3024 RPM. Option C. Fifth question. The speed of a DC motor is. A DC motor and speed. And the equation I'm going to N directly proportion to. Back EMF by flux arm. 
ഇതില് ഏതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഡയറക്റ്റ് പൊഷൻ ടു ദ ബാക്ക് ഗെയിം ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് പൊഷൻ ടു ദി ഫ്ലക്സ് ഇതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ലോഡ് ഇസ് റിമൂവ് ഡാഷ് മോട്ടർ വിൽ ഡൺ അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഏതാണ് എന്റെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ സീരീസ് മോട്ടറാണ് ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സീരീസ് മോട്ടറിന് ഒരു കാരണവശം നമ്മൾ നോ ലോഡിൽ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറില്ല ലോഡ് ഇട്ടിട്ട് ആര് റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ സീരീസ് മോട്ടർ കാരണം ഡേഞ്ചറസിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് അത് പോകും സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇ ബി സി ഇസ് എ ബാക്ക് ഗെയിം ഓഫ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ആൻഡ് വി ഇസ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ദെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ഈസ് മാക്സിമം പവറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടു വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പകുതി വാല്യൂ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം പവറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇ ബി സിക്കൽ ടു വി ബൈ ടു എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ നോ ലോഡ് ആൻഡ് ഫുൾ ലോഡ്സ് ഡാഷ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്പ് ദ ലീസ്റ്റ് ടോർക്ക് ഏതിനാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ടോർക്ക് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഷണ്ട കാരണം നമ്മൾ നോ ലോഡ് ടു ഫുൾ ലോഡ് നോ ലോഡ് ഒന്ന് ഫുൾ ലോഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഷണ്ട് ഫീൽഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീസ്റ്റ് ടോർക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ നോ ലോഡ് ഫുൾ ലോഡും ലീസ്റ്റ് ടോർക്ക് ഷണ്ട് മോട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഷണ്ട് മോട്ടർ ഡെവലപ്സ് എ ടോർക്ക് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അറ്റ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഓഫ് ടെൻ ആംബിയർ ദ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഈസ് ട്വൻറ്റി ആംബിയർ ഈസ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കൊരു സാധനമാണ് ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് നമുക്കറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ഷണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഫൈ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആകും നമുക്ക് ആ സംഘടന ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ആംബിയർ ആയപ്പോഴാണ് എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വോൾട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടെൻ ആംബിയർ ആയപ്പോഴാണ് ട്വന്റി ആംബിയർ ആയപ്പോഴുള്ള ടോർക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി എ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു എന്ത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഐ എ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ടി എ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ വൺ ഐ എ വൺ ഐ എ ടു ബൈ ഐ എ വൺ ടോർക്ക് നമുക്ക് കാണുന്നത് ടി എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ എ ടു എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ സീരിയസ് മോഡൽ ഇഫ് ടി എ ടി എ ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് be the torque and ia be the armature currents then which relation is valid for the condition before saturation namu karina equation aanu namu nerthe soojibich equation aanu ta directly proportion to phi into ia namu karina equation this series motor nerthe vanna shunt motor aanu idu vanna series motor aanu സീരിയസ് മോട്ടർ ബിഫോർ സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലക്സ് അതായത് സീരിയസ് മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഏതിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും ഫീൽഡ് കറണ്ടിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടി എ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ഫൈ എന്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നെയാണ് ഐ എ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ടി എ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇനി ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ In a DC series motor, shaft torque is less than the armature torque due to shaft torque, armature torque is less than the armature torque. If there is a lost torque, that lost torque is less than the stray loss. In 12th question, 
what will happen if the field of a dc motor opened while running or a dc motor run cheyondirikkumbo field ang open aayi poi ani field remove cheyidu field gan remove cheyidu angane yanengil endaan sambhavikka annu ostu namu arin equation aanu n n directly proportion to back emf inversely proportion to phi m a field field of a dc motor open nu annal ee field endu cheyana remove cheyana field remove cheyana annal speed endu cheyum infinitely high aayittu pogum adana speed of the motor will be option 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 b motor will attain dangerously high speed aayittu undu third question if a dc motor is connected across the ac supply it will or dc motor lot ac supply kodthal endaan sambhavikkuva ennalladhu d aanu kaaranam adinde field windings lode ee ac current pass cheyum avade ed current form cheyum ed current form cheyum avade heat produce cheyittu adu burn cheyanalla sadhan option d aanu answer 14 question the dc motor which can provide zero speed regulation at a full load without any controller is options ekka nokka zero speed regulation the speed regulation nu onna endanu nanu no load speed no load speed minus full load speed divided by divided by full load speed on full load speed into 100 idaan endu speed regulation equation no load speed minus full load speed divided by full load speed into 100 appo avare no load appo numerator zero aanu appo aan endha va zero speed regulation aanu no load nu full load nu speed constant aalo aaga ore case il undavullu adu shunt motor la aanu aa sangane undavu kaaranam shunt motor nu speed constant aanu 15 next if load on a dc shunt motor is increased its speed is decreased due primarily to 15 next adu namakku speed equation idha n directly proportion to back em of by flux dc shunt generator inde load nammayittu kootumbo speed endu yum serdayittu nu koriyum appo adu angane koriyumbol undavum endana din directly proportional alarana flux slightly degrees degrees in back emf aanu answer option b 16th question which of the following load would be best driven by a dc compound motor a dc compound motor nalla ഏറ്റവും നല്ല ലോഡ് ഏതാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് പമ്പാണ് ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് സീരീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാന് ഷണ്ടാണ് സെവൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് A series motor is best suited for driving. A series motor all the time. I am going to explain this. A series motor is not a load. It 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 is not a load. High starting torque is a motor. It is not a load. All the time we have a series motor. It is not a light title. 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 അപ്പോൾ സീരിയസ് മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനമായിരിക്കും ഇതിന് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലെയ്ത്ത് ലെയ്ത്ത് അല്ല ലെയ്ത്ത് ഷണ്ടൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്രെയിൻ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ഷി എസ് ആൻഡ് പഞ്ചസ് മെഷീൻ ടൂൾസ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ഷണ്ടാണ് ഷി എസ് ആൻഡ് പഞ്ചസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ക്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റസ് ആണ് ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് നെസറലി ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടർ ഓവർ എ സി മോട്ടർ എ സി മോട്ടറിനേക്കാളും ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാത്ത കാര്യം എന്താണ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വൈഡ് സ്പീഡ് റേഞ്ച് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ സ്പീഡ് കൺട്രോള് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു 
അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലോ കോസ്റ്റ് അതാണ് എന്ത് എ സി മോട്ടറും ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ സംഗതി കാരണം ലോ കോസ്റ്റ് എ സി മോട്ടറിനാണ് ഡി സി മോട്ടറിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ ദോസ്റ്റ് ഡി സി മോട്ടോർ വിത്ത് സെൽഫ് ലോഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് സെൽഫ് ലോഡിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഡി സി മോട്ടോർ ഏതാണെന്നാണ് അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ലോഡ് ചെറുതായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യൂല കാരണം ലോഡ് നന്നായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഹൈ സെൽഫ് ലോഡിങ് വളരെ ഇതായിട്ട് കൂടും ഈ ട്വൻറ്റി ദോസ്റ്റ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ബൈ എ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി മോട്ടർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ റെസ്റ്റൻസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഓം ആൻഡ് ബാക്ക് ഇ എം ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ മതി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പ്ലസ് ഐ എ ആർ ഇതിൽ ഐ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഇ ബി ബൈ ആർ എ വിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് ആറ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ട്വൻറ്റി ആംപിയർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നു എന്ത് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ